আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা 41 নম্বর প্রবলেম সলভ করব 41 নম্বর প্রবলেম হচ্ছে কোঅর্ডিনেটস অফ এ পয়েন্ট তো কোঅর্ডিনেটস অফ পয়েন্টের কথা বলা হচ্ছে যে দুইটা ফ্লোটিং ভ্যালু ইনপুট হিসেবে নিতে হবে এবং চেক করতে হবে যে এই ফ্লোটিং ভ্যালু কোন কোঅর্ডিনেটের মধ্যে আছে সেটা যদি x এবং y এর মান যদি 0 হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে লিখতে হবে যে এটা অরিজিনের মধ্যে আছে মানে মূল বিন্দুতে আছে আর যদি বিন্দুটা x অ্যাক্সিস এর উপরে থাকে তাহলে এই মেসেজটা লিখতে হবে আর যদি y অ্যাক্সিস এর মধ্যে থাকে তাহলে সেটা এই এই মেসেজটা লিখতে হবে আর যদি কোনো অক্ষের উপরে না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে কোন কোঅর্ডিনেটের মধ্যে আছে সেটা আমাকে লিখতে হবে যে q1 q2 q3 বা q4 তো এখানে দুইটা ইনপুট হিসেবে নিয়েছে এবং এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কোন কোঅর্ডিনেটের মধ্যে আছে আর এখানে যে জিরো জিরো ইনপুট সেটা এখানে আউটপুটে দেখাইছে অরিজিন তো এখানে যদি আমাদের যে কোঅর্ডিনেটের কথা বলা হয়েছে যদি আমাদের এক্স এই কোঅর্ডিনেটের মধ্যে থাকে এটা যদি এই কোঅর্ডিনেটের মধ্যে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এক্স এর মান জিরো থেকে বড় হতে হবে এবং ওয়াই এর মানটা জিরো থেকে বড় হতে হবে কারণ এখানে আমরা জানি যে এই ঘরটা হচ্ছে এক্স এর ক্ষেত্রেও পজিটিভ এবং ওয়াই এর ক্ষেত্রেও পজিটিভ তার মানে এখানে এক্স এর মান জিরো থেকে বড় হবে এবং ওয়াই এর মানটাও জিরো থেকে বড় হবে যদি এই কোঅর্ডিনেটের মধ্যে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখুন এখানে এক্স এর মান জিরো থেকে ছোট কারণ এখানে এই অক্ষটা হচ্ছে এক্স এর নেগেটিভ অক্ষ তাই এক্স এর মান জিরো থেকে ছোট হবে কিন্তু এখানে ওয়াই এর মানটা হতে হবে জিরো থেকে বড় কারণ এটা হচ্ছে ওয়াই এর দিক দিয়ে পজিটিভ ভ্যালু আবার এই নিচের দিকে আসলে এটা হচ্ছে যে ওয়াই এর দিক দিয়ে নেগেটিভ ভ্যালু তাই এখানে যদি আমার এই কোঅর্ডিনেটের কথা বলা হয় তাহলে এক্স এর মানটা হচ্ছে জিরো থেকে ছোট এবং ওয়াই এর মানটা হচ্ছে জিরো থেকে ছোট আর এই কোঅর্ডিনেটের কথা বললে এখানে দেখুন এক্স হচ্ছে পজিটিভ কিন্তু ওয়াই হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার হবে এক্স এর মান জিরো থেকে বড় কিন্তু ওয়াই এর মানটা জিরো থেকে ছোট তো এই যে কন্ডিশনগুলো আছে এই কন্ডিশনগুলো আমাদেরকে কোড ব্লক্সে লিখতে হবে তো আমরা এগুলো কোড ব্লক্সে লিখবো আর হচ্ছে যে আমাদের এখানে দুইটা ফ্লোটিং ভ্যালু ইনপুট হিসেবে নিতে বলা হয়েছে তাই আমরা কোড ব্লক্সে যাই এবং ফ্লোটিং ভ্যালু হিসেবে দুইটা ইনপুট নিয়ে নিই আমরা এখানে ফ্লোট ভ্যালু হিসাবে দুইটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিয়েছি অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই এবং স্ক্যানেপের মাধ্যমে এক্স এবং ওয়াই এর মানটা ইনপুট হিসাবে গ্রহণ করেছে এখন আমাদেরকে এখানে যে কন্ডিশনগুলো আমরা লিখেছি সেই কন্ডিশনগুলো লিখতে হবে আর যদি আমাদের এই মূল বিন্দুতে আপনার যদি এক্স এবং ওয়াই এর মান দুইটা যদি জিরো থাকে তাহলে আমাদের সেটা হচ্ছে মূল বিন্দুতে থাকতেছে তাহলে আমাদের এখানে দেখুন যদি দুইটার মানে জিরো থাকে তাহলে সেটা মূল বিন্দু তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে অরিজিন যদি এক্স অক্ষের উপরে থাকে তাহলে এই এক্স অক্ষের উপর থাকতে গেলে এই সাইডে শুধু ওয়াই এর এক্স এর মান ওয়াই এর মানটা নাই কিন্তু এক্স এর মানটা আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এক্স এর মান হতে হবে কিন্তু ওয়াই এর মানটা থাকবে না ওয়াই এর মানটা হবে জিরো আবার দেখুন যদি এখানে এই পাশ দিয়ে যায় তাহলে এখানে শুধু এক্স এর ওয়াই এর মান থাকবে কিন্তু এক্স এর মান থাকবে না তো আমরা আমাদের এই যে কন্ডিশনগুলো আছে সবগুলো কন্ডিশন আমরা আমাদের কোড ব্লক্সে লিখে নিচ্ছি একবারেই আমি সবগুলো কোড একবারে কোড ব্লক্স লিখে নিয়েছি এখন আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা কন্ডিশনগুলো বর্ণনা করে বোঝাচ্ছি যে কিভাবে এটা লিখেছি তো দেখুন এখানে এক্স এর মান হচ্ছে জিরো থেকে বড় এবং ওয়াই এর মানটাও জিরো থেকে বড় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে কোঅর্ডিনেটটা আসছে সেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান তো সেখানে আমি এখানে লিখে দিয়েছি যে কিউ ওয়ান এবং এক্স এর মান যদি আমার জিরো থেকে বড় কিন্তু ওয়াই এর মানটা যদি জিরো থেকে ছোট হয় কেন যে এই মানটা হচ্ছে এক্স এর থেকে বড় কিন্তু ওয়াই এর থেকে ছোট এই জিরো থেকে ওয়াই এর মানটা জিরো থেকে ছোট তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কিউ ফোর লিখতে হবে তার এখানে কিউ ফোর লিখেছি তারপর এখানে লিখছি এক্স এর মান যদি জিরো থেকে ছোট হয় কিন্তু ওয়াই এর মানটা যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা আমার আউটপুট আসে কিউ টু কারণ এই সাইডটা হচ্ছে এক্স এর থেকে ছোট কিন্তু ওয়াই এর থেকে বড় তারপরে হচ্ছে এলসিপে এখানে আর একটা কন্ডিশন লিখছি এক্স এর থেকে ছোট কিন্তু ওয়াই এর থেকে এক্স এর মান জিরো থেকে ছোট ওয়াই এর মানটাও জিরো থেকে ছোট তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কে কিউ থ্রি যে ম্যাম আছে সেই কোয়ার্ডিনেটের মধ্যে আসতেছে তারপরে এখানে যেটা লিখছি সেটা হচ্ছে এক্স এর মান জিরো কিন্তু ওয়াই এর মান জিরো থেকে বড় অথবা জিরো থেকে ছোট যদি এমন হয় তাহলে হচ্ছে আমার এটা আউটপুট আসবে এক্সিস ওয়াই যে ওয়াই এক্সিস এর উপরে আছে মানে এই ওয়াই এক্সিস এর উপরে আছে কিন্তু যদি এখানে ওয়াইয়ের মানটাও যদি জিরো হয়ে যেত তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বোঝাতো মূল বিন্দুর কথা তাই এখানে আমরা দেখছি যে যদি এক্স এর মান জিরো কিন্তু ওয়াইয়ের যদি কোনো মান থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আসবে সেটা ওয়াই এক্সিস এর উপরে আর ওয়াইয়ের মানটা যদি জিরো এবং এক্স এর মানটা যদি জিরো থেকে বড় অথবা জিরো থেকে যদি ছোট হয় তাহলে সেটা আমাদের আসবে এক্সিস এক্স এর উপরে আর যদি এক্স এর মান জিরো এবং ওয়াই এর মানও যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে সেটা আমাদের